See, earlier again, we have finished this in uh, the land of Santi Trace. In Gaviano de Guillermo Leon Valencia. And the early gay desde la lejana Inglaterra, sin conocer mucho de este país. Entonces, todo para mí era nuevo. No era, en ese entonces, no era posible estudiar Colombia en Inglaterra desde lejos casi por nada. No hubo, con, no hubo fuentes. Y no hubo una tradición inglés inglesa de estudiar este país. Lo que yo encontré fue el Frente Nacional. Frente Nacional, claro que para un novato no era tan fácil de entender, porque uno tuvo que entender primero uh, la, la violencia y sus causas. Y eso, claro, es raro. Uno buscaba al principio razones obvias, económicas, digamos, que eso era una lucha social, etc. Y uno llegaba a la conclusión que no, que era una lucha esencialmente partidista, sectaria. Claro que también en los ambientes de intelectuales en que empecé a moverme, hubo bastante crítica del Frente Nacional, del MRL, de la izquierda de ese entonces, también alguna gente que decía que es muy artificial, etc., etc. Pero uno no estaba, francamente, un ambiente bastante libre. Eso es que todo el mundo echaba sus opiniones. Hubo una prensa libre, hubo bastante queja, hubo un sindicalismo en ese entonces mucho más fuerte que hoy. Los sindicatos, Tulio Cuevas y figuras así, y la competencia UTC, CTC. Entonces uno quedaba bastante perplejo. Y una de las razones que, por qué uno quedaba perplejo es que no hubo, en parte de, de que eso no cuadraba dentro de un modelo sencillo. Además, es un tema que vamos a tocar tal vez más adelante, y eso era el ambiente académico de ese tiempo. Los, a mí, buscando, yo llegué aquí sin conocer casi a nadie. El único colombiano que yo conocía antes de venir acá fue Alberto de Arascomago, que era una eminencia, pero no era exactamente un enchufe para la vida diaria. ¿no? Y entonces yo me cogí el Wafner en la Universidad de los Andes, donde yo logré... Uh, conocer a Fernando Cepeda, que en los Andes muy generosamente me dieron una oficina. Eso era una oficinita, un cubículo, pero era un punto de aterrizaje. Entonces empecé a conocer gente allá. Bueno, los ingleses, como todo el mundo sabe, somos clasistas. Eso es que no sorprende a ningún inglés que hay una clase obrera, una clase baja, una clase media, media y una clase alta. Entonces, no es, uno no es como, digamos, un gringo en el sentido de que uno piensa en la egalidad social. Yo recuerdo la ciudad del centro, el viejo centro, yo me viví seis meses en la once con quinta, en un hotel bastante raro, que era un hotel donde ciertas señoritas, entre comillas, alegres, descansaban. Yo no sabía eso porque era muy inocente. Y era muy gentil conmigo en eso de aprender un poco de español hablado. Yo recuerdo también que tuve amigos, claro, hice amigos en el norte, en el local. Y la, en, 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 en el Cabrero, cuando le hice el distrito, bueno, el distrito, el distrito más al norte en ese entonces era, creo, el, el, el pueblo, no sé, llegaba hasta un caicien. Más allá de caicien hubo la bella suiza donde uno tomaba fresas con crema. Ese fue el punto más al norte. Y yo noté que... La gente en ese entonces, siendo una sociedad muy distinta de la sociedad de hoy, una sociedad donde la gente vivía en casas, los ricos vivían en casas, la mayoría, 
de un appartement. Et un Colombien est bien informé de pouvoir passer à un pour le nord et dire que c'est la casa de los fulanos et ils hicieron la plata en tal. Et un ne pas que, en termes de la riqueza internationale, un ne pas que les riques de ce pays ne sont pas riques, selon l'architecture. L'architecture, aunque si sí, solide, decente, etc., mais ne sont pas palacios, sont casas grandes, mais en contraste, par exemple, avec Lima ou avec La Habana, avant de la révolution, où il y a des palacios, ce n'est pas un pays de palacios. L'unique casa rara fue Castillo Marroquín, qui regresa. Et donc, on commençait à entendre le système social colombiano, que francamente no sorprende a un inglés. Y uno en el cine estaba también, yo me fui al sur, yo hice mis exploraciones sociológicas amateur, uno no estaba que la pobreza en el sur, sí, la gente estaba, sí, muchos pobres. Clase media también en ese entonces mucho más chiquita que la clase media de hoy, que es inmensa. Y una clase media también de, a mí me parece algo distinto, más dependiente, más servil si quiere. Una notaba también eso de las maneras de los colombianos que son tan, tan, tan cultos en eso de cualquier cosa para servirle al Señor y a sus órdenes y todo el caramelo del trato de, de la gente sí, que sirve a la gente pudiente. Um, el, y, y claro que también uno se daba cuenta que la de, de Universidad Nacional era algo distinto de la Universidad de los Andes y algo distinto de la Universidad Javeriana. Uno, pues sí, y también me fui al campo, yo viajaba mucho en ese entonces. Y yo recuerdo mis primeras impresiones de Boyacá, donde uno tiene un paisaje bellísimo como de primitivo flamenco, yo siempre digo, pero con un campesinado en ese entonces que uno miraba la Edad Media un poco, ¿no? con son los sombreros, los ruanos, los pañolones y todo eso. Y también la gente de, yo recuerdo que en Bogotá también la gente vestía muy sobrio, vestido de tres piezas, negro o paño oscuro, era obligatorio. Yo tuve que mandarme a hacer un vestido sobrio para ser recibido. Sin eso, no. Y los estudiantes también. Eso era antes del estilo de sport, formalitos. Sí. Y también mucha iglesia. La iglesia yo creo que nunca fue tan poderosa en este país que la iglesia pensaba. Yo creo que en eso hubo algo de espejismo, porque lo poderoso era el Partido Conservador que utilizaba la Iglesia. Pero hubo el sermón de las Siete Palabras, la visita de los monumentos en, en Semana Santa. Yo recuerdo unas solemnes reuniones en Los Andes cuando discutimos eso del cambio de estructuras. Esa fue una de las frases de la época, lo que Colombia necesita es un cambio de estructuras. Bueno, nadie sabía cómo definir una estructura, ni mucho menos cómo cambiar una estructura, pero discutimos solemnemente el cambio de estructuras. Eso también tiene relación con, con Camilo y con el uh, ambiente académico, yo sospecho, de Luvaina, donde él tuvo parte de su formación. Él, en, yo recuerdo en jovencito también, yo estuve presente en el momento histórico de la eh, apertura del nuevo edificio de sociología en la Universidad Nacional. Y allá estaba Camilo, estaba Monseñor Guzmán, estaba, creo que estaba él, um, estaba sin duda Orlando Fals Borda, estaba T. Lynn Smith, su maestro, etc., y una audiencia, y ampliaron el nuevo edificio. Y yo recuerdo, eso me lleva a 
sí, también el análisis saliendo de ciencia política a eso de sociología, o si quiere de manera más ancha, cómo estudiar los problemas del maldito país. Y yo noto en ese entonces varias influencias presentes. Y a mis ojos hoy, claro que uno madura con los años, mucho de eso me parece que era muy inocente o muy naif. Uno tuvo, por ejemplo, el corriente donde estaba Fals, que vino de los estudios rurales de la escuela de Lynn Smith, y que en ese entonces Fals Herven era un reformista estilo gringo. ¿No? Con, y, y, y sus primeros estudios a mí me parecen muy buenos. Eso del hombre de la tierra y eso de Sassio me parece que eran un hito en en el estudio serio del campo colombiano. Pero eso también estaba en ese entonces bastante enchufado, enchufado con la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso trajo aquí a un número de sociólogos y de economistas de Estados Unidos, muy fuerte en el análisis Agrario fue ni siquiera la escuela de Wisconsin, con el llamado Land Tenure Center de Wisconsin, donde mucho gringo con apellido alemán estaba tratando de hacer de América Latina una reproducción de la Wisconsin rural, que es una tarea bastante difícil de completar, pero así va la vida. Claro que también llegamos a la época, a la al lado de izquierda, si quiere. Y eso era la influencia del, de la Revolución Cubana y la, la influencia del Tricontinental y todo eso, el Che, porque es, si uno lee Frente Unido hay mucho Che. Y sabemos mucho Che. A mí, francamente, yo recuerdo que mis propios pensamientos de principiante, yo confieso que yo no como que mucho con eso. En parte porque mi formación fue de historiador. Historiador de Europa, historiador del siglo XIX. Yo había hecho también bastante en, en, mi, en mi grado en Inglaterra, estudio de, 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 de historia económica. Y, y también yo no soy de, yo, tal vez mi talante no es exactamente de izquierda, pero yo, a mí nunca me pareció probable que con un puñado de gente en el monte uno iba a cambiar el gobierno de un país. Yo recuerdo que la teoría en Berga en ese entonces fue Regis de Bray, Revolución en la Revolución, la teoría del foco, que era la teoría de los helenes, que uno monta una pequeña grupo en el monte, que eso hace que hay, entonces eso genera una tensión, eso es lo que llaman el motor chiquito que va con un engranaje al motor grande y de golpe todas las estructuras cambian, o son debilitadas por ese proceso y la revolución bueno, si las cosas eran tan sencillas, ¿por qué hubo tan pocas revoluciones así en la historia humana? Es que no es... Uno también yo había estudiado algo de las peculiaridades de la revolución cubana. Y uno notaba que la excepción, ciertos rasgos excepcionales de la Cuba de Batista. Por ejemplo, es un mito que los gringos apoyaban a Batista. Batista no fue apoyado por los gringos, eso era uno de sus problemas. Él estaba diciendo, por favor me dan un apoyo y entonces yo prometo que me voy. Pero no puedo irme sin que ustedes me dan suficiente apoyo para que yo deje una estructura para reemplazarme. Y los gringos no le cogieron la caña. Entonces viene Fidel y compañía, pum. Claro que también, como usted sabe, la revolución cubana fue mucho más complicada que eso. Pero tuvo toda una parte que los fidelistas después borran, más o menos. Que era el movimiento urbano, el movimiento no guerrillero, bla, bla, bla. Bueno, 
Aquí uno no toma que uno de los problemas era que en este país que había pasado por la violencia, el elefante, yo mismo, eso es abrocha gorda, claro, lo que la gente en el campo quiso fue la paz. No quisieron más pelea. Y la guerrilla aquí no tuvo tanta novedad. Yo recuerdo que los helenos se montaron en Santander, donde era la tierra del liberal Rangel, que había operado allá durante la violencia. Entonces la actitud de, digamos, de los bogotanos, del gobierno nacional, de, ay, eso es de siempre, eso es una, una, un uh, colazo, es, un, es, un, es, es que sigue allá el problema, pero no es novedoso. No es tan impactante. Me parece que es muy claro que Camilo no era un hombre paciente. Es que pasa de una cosa a otra cosa sin quedarse muy largo tiempo en ningún sitio. Yo tengo una teoría amateur muy uh, que no, no le pongo mucho valor. Pero es una nota que, ok, ¿de dónde derive la inquietud de Camilo? Y yo creo que tuvo cierto afán de aislarse, de salir de, de cosas. Sale de una familia liberal a la iglesia y la familia no quiso sale en la, de, de la iglesia de acá a la iglesia intelectual belga, que era muy excepcional, muy poco cura colombiano en esa época hizo eso. Viene de eso y entra como cura, digamos, académico. Después deja eso, se hace vainas en los llanos, va un, 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 cambia de carrera dentro de la iglesia. Y la iglesia, a mis ojos, siempre daba a él lo que pedía. No veo, yo no comparto eso de, de que el cardenal Concha y eso era un poco oprimido. Es claro que la iglesia es una organización jerárquica. Es un error es como vertical. Uno obedece. Eso es así. La iglesia no es una democracia donde cualquier cura echa el discurso que quiere. Es una cosa que tiene su doctrina, que tiene... Entonces, eso de que... Si uno es, yo no soy cura, ni soy creyente, pero si uno entra en una organización jerárquica, uno debe sorprenderse que es una organización jerárquica. ¿No? Pero le prohibieron dictar clases y es un momento donde también hay cierta rebeldía sí, de un sector sí, del clero sí, sí. por la injusticia contra las jerarquías, etc. Sí, bueno, pero la iglesia reacciona en un modo bastante previsible. Uno va de esos cambios de oficio dentro de la iglesia hasta pelear con la iglesia, salir de la iglesia y después, esos son procesos de continuo distanciamiento de algo. Inconformismo. Inconformismo. Y también, el, el, una nota que, como he dicho en el, en el último etapa, es un hombre que no tiene paciencia, que no tiene freno, que no tiene juicio tampoco. Y entonces así. Pero regresando a su pregunta sobre el significado, a mí me parece que sí tuvo su vida mucho significado en términos de la iglesia. Y uno, yo creo que pensando en la iglesia y la historia de la iglesia colombiana, de cierto modo hay un, sí, un, hay un antes y un después de Camilo. Que Camilo marca cierto hito. El hito era que a mis ojos, que no era posible después del, de la vida y muerte de Camilo, para la, no era posible para la Iglesia adoptar, si quiere, el, los viejos posiciones conservadoras. 
Eso no implica que no hubo dentro de la iglesia figuras muy conservadoras. Hubo. Eh, Monseñor López Trujillo, bueno, el cardenal, perdón, cardenal López Trujillo, era tan si quiere un cardenal muy aceptable según los criterios del siglo XVII o algo así, pero era también un reaccionario a todo, a todo gusto. Y era un poderoso en la Iglesia Universal. Pero en la Iglesia colombiana, aunque tiene, después de Camilo, eso no es política factible. Yo sé que hubo otros, las coros de Golconda, etc., etc. Pero yo creo que el, 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 es la carrera y la vida y muerte de Camilo, de cierto modo, que hace esa brecha, política práctica. Que aunque después hay curas, obispos que añoran eso, eso no funciona. Entonces eso me parece que era, eh, sí, un, es una figura histórica de cierta importancia. El, el, curiosamente, es, ha sido cierto modo más admirado fuera del país que dentro. Hay culto a Camilo en Argentina, por ejemplo, en los, entre los, entre los, los montoneros y la, 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 la sí, es, ellos, en cierto de esos argentinos, fueron admiradores de Camilo. Es que me regreso a la naivete. Naif fue la alianza para el progreso por lo menos en la dimensión intelectual, académica, no estaba hablando de, de su efe, eficacia diplomática o inmediata. Pero la alianza fue, cuando uno lo lee, es muy interesante ver que esa gente creía en cosas que ahora uno piensa que son muy naivas. ¿No? En eso de que se puede cambiar uh, un país con tan poca plata, que la gente va a formar filas en, detrás de la escuela de Wisconsin, etc., etc., no iba a pasar. Naif, en cierto modo, también, aunque tal vez por eso estoy corriendo cierto riesgo, Naif era Che Guevara, que pensaba que uno, con el mapa del eso, como dijo alguien en la Nacional, iba a hacer... One, two, three, Vietnams, por toda la carrera de los Andes. Eso era naïf. Es, era naïf también el, um, el, el, el... Yo creo que, en el, claro que los, en los albores de la ciencia política, le faltaba a la gente mucho lo que tuvo Mario La Torre. Mario La Torre tuvo la paciencia, por ejemplo, en ese libro de describir cómo se hace política en este país. De qué, cómo son los partidos, cómo son los jefes, cómo son las convenciones, cómo son los procesos electorales, etc., etc. Porque si uno quiere cambiar algo, yo creo que siempre es bueno tener una buena descripción de la cosa que uno quiere cambiar. Eso me parece primordial. El, una cosa que cuando leyendo Frente Unido, yo no sé si tal vez me atrevo también a estar... Fue muy ¿no? El periódico que Sí, eso es un, es un periódico de un momento. También uno ve que cómo era de corto ese movimiento, cómo era de imposible ese movimiento, en el sentido que Camilo piensa que va a unir a la izquierda colombiana y toda la gente de buena voluntad por detrás de la revolución en cinco minutos. Eso es, un, es impactante leer eso por, desde ese lado. Si uno ve, por ejemplo, el desprecio en que en Frente Unido Camilo trata a los otros políticos del país. Uno, yo, estamos, estuvimos en la época de Guillermo Valencia, Guillermo León. Guillermo León era, y también no he tocado también otro episodio que fue el episodio de Riz Novoa, 
y lo, el Ruiz Navarro era otro hincha del cambio de estructuras y que empezó a coger vuelo con eh, un, un, eh, como una figura militar, progresista, acción cívico militar, multiplicado, etc., etc. Y claro que León Valencia y Guillermo León lo, lo tumbó y, y, y con eh, bastante destreza, digo, porque aunque Guillermo León era bastante poco dado, digamos, al desarrollo, no era un político sin, sin mano. El, 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 uno piensa en una figura como Carlos Leras. Carlos Leras era un político formidable. Era un serpalista muy erudito, era uno de los, yo recuerdo, un diplomático de mi nación un amigo mío de la embajada inglesa, que había estado en Francia, dijo que no había encontrado en su carrera europea un estadista tan capaz como Carlos Vieres. Carlos Vieres o Carlos. Porque Carlos, con todas sus manías y eso, era un dominador del aparato estatal que sabía cómo se mueven las palancas, que además era un hombre con sus propias teorías, es que era un desarrollista, era como usted sabe, era un hombre con mucha convicción. Y, él, 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 y desafortunadamente es, es que yo creo que Camilo no era capaz de reconocer, él, no únicamente las virtudes de una figura como esa, pero también su naturaleza de formidable que el idea de que es toda esa gente iba a desaparecer de la escena de un momento a otro. Mi reacción a eso es que yo matizo. Yo creo que la frente, el Frente Nacional fue mucho menos represivo que sus críticos dicen. Yo creo que sí limitaba la representación los partidos tradicionales, hizo eso en aras de matar el sectorismo y sacar a los militares del gobierno. Esos fueron los dos propósitos. Um, yo creo que el 50-50 era lo único viable. Yo no creo que era factible hacer una cosa más sofisticada. Y eso yo creo que sí. Yo no diría que el Frente Nacional fue una democracia perfecta ni lejos. El power sharing, que ahora los ingleses tenemos en el norte de Irlanda, el power sharing no es democrático. Lo que tenemos nosotros en el norte de Irlanda para que la gente de allá no se mata es power sharing. Tal tajada para los republicanos, católicos, hijos de Lira, etc., y tal para los unionistas, protestantes. Eso es lo que tenemos, no es la plena democracia, pero es la única cosa que funciona en esas circunstancias. El problema en el 57 era eso. Y aplicando eso, digamos, actualmente, ¿tendría que haber entonces una tajada para la guerrilla de las Farc? En, la... en mi opinión, sí. Eh, por lo menos eh, provisionalmente en el Congreso, mientras se sí. transforman en... Eso política. sería mi opinión. Y es la opinión de las Farc. O sea, entonces estoy de acuerdo con las Farc en eso. <risa>